குரு பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் மாதம் மேஷ ராசிக்கு நன்மை ஐம்பது சதவீதம் கவனம் தேவை ஐம்பது சதவீதம் விரிவாக ராசி பலனை பார்ப்போம் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன்கள் குரு பயிற்சி பலன்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் இந்த குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார் அவருடைய பார்வை மீன ராசி ரிஷபராசி கடக ராசியில் அவருடைய பார்வை பதிவு இந்த குருவுடைய பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் நன்மைகள் என்ன கவனம் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான ஒரு உத்வேகமான முன்னேற்றங்களை கொடுப்பாங்கிறத விரிவாக உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நாலு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷ ராசிக்கு குரு பயிற்சி பலன் மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அஷ்டமஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய எட்டாவது வீட்டில் இந்த குரு இடம் பெயர்கிறார் இந்த எட்டாவது வீட்டில் குரு போனால் என்ன சொல்லுவாங்க அஷ்டமத்தில் குரு பொருளாதார கஷ்டம் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்றது ஒரு பொதுவான ஒரு கருத்து ஆனால் மேஷ ராசிக்கு ஒன்பது கூடிய கிரகமாகவும் குரு வரார் பனிரெண்டு கூடிய கிரகமாகவும் இந்த குரு தான் அப்போ ஒன்பதாம் இடம் அப்படிங்கிறது என்ன பாக்யஸ்தானம் ஹவுஸ் ஆஃப் லக் அண்ட் ஃபார்ச்சூன் ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு வந்து ஒரு யோகங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகமே குரு தான் இந்த குரு எட்டாம் இடத்துல போகிறதும் பனிரெண்டாம் இடம் விரையஸ்தானம் விரயங்கள் பயணங்கள் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய இடம் வந்து விரையஸ்தானமான பனிரெண்டாம் இடம் அதே மாதிரி குருவுடைய பார்வைக்கு எப்பவுமே பலம் உண்டு அது ஒரு சுப கிரகம் மேஷ ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல வரக்கூடிய குரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நன்மையும் மீதம் உள்ள ஐம்பது சதவீதம் நீங்கள் கவனமாக இருந்தால் போதும் இந்த குரு உங்களுக்கு நன்மையை செய்துவிடும் இப்போ என்னென்னா பலன்றது விரிவாக நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல நான் நன்மை நல்லது செய்யக்கூடிய பலன்களை சொல்கிறேன் மேஷ ராசிக்கு இந்த குருவுடைய பார்வை எங்கெல்லாம் விழுதுன்னு நீங்கள் எடுத்துங்க மீனம் ரிஷபம் கடகம் மீனத்தில் குரு பார்வை என்ன செய்யும் எட்டாம் இடத்துல இருந்து குரு பார்வை மீனம் பனிரெண்டுக்கு அதிபதியான குரு எட்டாம் இடத்துல இருந்து அந்த பனிரெண்டாம் இடமான மீன ராசியை குரு பார்க்குறார் மேஷ ராசிக்கு அப்போ பயணங்கள் யாரெல்லாம் வந்து பயணத்துக்காக காத்திருக்கீங்க விசாக்காக ரெடியாக இருக்கிறீங்க ஃபாரினில் வந்து ஜாப் ரெடியாக இருக்கு ஜாபுக்கு வந்து நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் விசாக்காக தான் பெண்டிங் அப்படின்னா அந்த விசா கிடைக்கிறதுக்கு இந்த குருவுடைய பார்வை பனிரெண்டாம் இடத்தை பறை பதியறதுனால பயணங்களில் யோகம் அடுத்தது கல்வி வேற ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியில் போய் படிக்கணும் வேறு மாநிலத்தில் போய் படிக்கணும் வேறு ஊரில் போய் படிக்கணும் இப்படி ஏன்னா எஜுகேஷனுக்கு முக்கியமான பிளானட் இந்த குரு தான் அப்போ இந்த குரு அந்த பனிரெண்டாம் இடத்த பார்வையை பதிக்கும் போது பயணங்கள் மேற்கொண்டு படிப்பு கல்வி அவங்களுடைய மேற்கல்வி உயர்கல்வி இதுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்க போகிறார் இதுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு பலனை வந்து இந்த முறை ஏற்படுத்த தான் இந்த குருவுடைய அஷ்டமத்து இடம் பயிற்சி இந்த குருவுடைய பார்வை மீனத்தில் பதியறதுனால அயன சயன போஜன மோட்சக்காரகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பனிரெண்டாம் இடம் அந்த இடத்துல இந்த குருவுடைய பார்வை பதியும் போது அந்த கிரகம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்யும் யாராவது வீடு மாற்றணும் இடம் மாற்றணும் வாகனத்தை மாற்றணும் இல்லைனா புதுசாக ஒரு பொருள் வாங்கணும் சுப செலவுகள் உண்டு பண்ணணும் சுப விரயங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கும் இந்த குருவுடைய பார்வை உங்களுக்கு நல்ல பலனை ஏற்படுத்தும் லோன்ஸ்க்காக காத்திருக்கீங்க ஏன்னா குரு எட்டாம் இடத்துல போனார்னா டெப்ஸ் அண்ட் லோன்ஸ் ஒரு கடன் அடைக்கணும் ஒரு கடன் அல்லது பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணணும் நிறைய கடன் வாங்கிட்டேன் சின்ன சின்னதாக இருக்குது இதெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணணும் எனக்கு ஒரு கடன் பெரிய தொகை நான் எதிர்பார்க்குறேன் பேங்க் சைட்லேருந்து அந்த சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கேட்கும் இடத்துல வந்து பணம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பலன் இந்த எட்டாம் இடத்துல இருக்கிற குரு இப்போது இந்த குருவுடைய பார்வை பனிரெண்டாம் இடத்துல மட்டுமே உங்களுக்கு இத்தனை பலன்களை கொடுக்குது டூரிசம் யாராவது ஸ்பிரிச்சுவல் டூர் பண்ணணும் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் இந்த குருவுடைய பார்வை வந்து நன்மையை செய்யும் பிறகு இந்த மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு ஒன்பதுக்கு அதிபதி இந்த ஒன்பதுனா என்ன அது ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப் லக் ஃபார்ச்சுன் சொன்னோம் அந்த கிரகம் எட்டாம் இடத்துல இருந்து அவருடைய பார்வை நேராக உங்களுக்கு தனஸ்தானத்தில் விடும் அப்போ தனஸ்தானம்னா என்ன பொருளாதாரம் ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட் ஃபேமிலி மெயின்டெனன்ஸ் உங்கள் குடும்பத்துக்காக நிறைய செலவுகள் இருக்கும் கல்விக்கு செலவு இருக்கும் அடிப்படையான ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு வந்து சில செலவுகள் உண்டு மாதம் மாதம் உங்களுக்கு அடிப்படையான சில செலவுகள் உண்டு இந்த செலவுகளெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணக்கூடிய இந்த குருவுடைய பார்வை நல்லபடியாக முடியும் காரணம் அஷ்டமஸ்தானத்தில் இருந்தாலும் கூட சிரமமான இடத்துல இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு அவர் பொருளாதார கிரகம் கிடையாது அவர் வந்து ஃபினான்ஸ் மணி ஏர்ன் பண்ணுற ஒரு பிளான் வந்து குரு உங்களுக்கு கிடையாது உங்கள் ராசி கிடையாது ஆனால் பொதுவாக எல்லா ராசிக்குமே குரு தான் பொருளாதார கிரகம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை வந்து ஹை லெவலில் கொண்டு போகிறது யாருன்னா குரு தான் அப்போ அந்த குருவுடைய பார்வை நேராக உங்களுக்கு செகண்ட்
பசங்க காத்திருக்காங்க இல்லை பேர பசங்க காத்திருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் இந்த கல்யாண நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறதுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் குடும்பத்தில் வந்து ஒரு ஒரு பெயர் வைக்குதல் அதாவது ஒரு குழந்தை பிறந்து ஒரு பெயர் வைக்கப்போ அப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்கிற ஒரு பிராப்தம் ஒரு வீடு கட்டுறது ஹவுஸ் வார்மிங் ஒரு வாகனம் வாங்குறது இந்த மாதிரி சுப நிகழ்ச்சிகள் சுப பேச்சுக்கள் நடக்கிறதுக்கு இந்த குருவோடைய பார்வை உங்களுக்கு நல்ல பலனை ஏற்படுத்தும் இது மேஷராசிக்கு குருவோடைய இரண்டாம் அடுத்து பார்வை அடுத்தது இந்த இரண்டாம் இடம் வாக்குஸ்தானம் நீங்கள் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றி ஆகணும் ஆனால் சிரமமாக இருக்குது காப்பாற்ற முடியல பல போராட்டங்கள் இருக்குது இந்த குரு பார்வை என்ன பண்ணோன்னா வேற ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் நீங்கள் வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு முயற்சி எடுக்கிறீங்க பணத்துக்காக நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதை வந்து கிளிக் பண்ணுறது ஒரு பாசிட்டிவாக பண்ணுறது இந்த குருவோடைய பயிற்சி அதுக்கு பிறகு இந்த குருவுடைய பார்வை எங்கே இருக்கு மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு உங்களுக்கு அவருடைய பார்வையாக நான்கு அதாவது மேஷம் ரிஷபம் மித்ரம் கடகம் நான்காவது இடத்துல இந்த குருவோடைய பார்வையை பதிக்கிற இந்த நான்காம் இடம்னா என்ன தாய் ஸ்தானம் உங்களுடைய நண்பர்களுடைய ஸ்தானம் அதே மாதிரி உங்களுடைய ஆரோக்கியம் உங்களுடைய ஆரோக்கிய ஸ்தானம் இதுவும் இந்த நான்காம் இடத்தை குறிக்கும் உங்களுடைய எஜுகேஷன் கல்வி ஸ்தானம் இந்த இடத்துல குருவுடைய பார்வை பதியும் பொழுது உங்களுக்கு இது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பலன்களுமே நல்லபடியாக அமையும் உதாரணம் உங்கள் மா மதர் ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கா அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து சரி பண்ணி கொடுப்பீங்க புதுசாக ஏதாவது படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதை படிக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுக்க வைக்கும் அது வீடு மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த மாற்றத்துக்கு இந்த குருவுடைய பார்வை என்ன செய்யணும்னா அந்த மாற்றத்தை நல்ல ஒரு மாற்றமாக பண்ணி கொடுக்கும் ஒரு வாகனத்தை மாற்றணும் ஒரு புது வாகனம் வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த குருவுடைய பார்வை அதையும் உங்களுக்கு பூர்த்தி பண்ணும் கடக வீடு கடல் வீடு இப்போ கடல் வீடாக இருக்கிறதுனால பயணங்களில் வந்து மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து நன்மையாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போது கவனம் ஏன் கவனம் சொல்கிறோம் ஒன்பதாம் இடத்துக்கும் அதிபதி குருன்னு நம்ம சொன்னதுனால இந்த ஒன்பதாம் இடங்குது ஹவுஸ் ஆஃப் லக் அண்ட் ஃபார்ச்சூன் அப்போ அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு பிஸ்னஸில் நல்லா இருக்குது கரியர் நல்லா இருக்குது எஜுகேஷன் நல்லா இருக்குது ஹெல்த் நல்லா இருக்குது ஒரு நல்ல ஃபண்டு வந்து மணி வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஆனால் இந்த சமயத்தில் அந்த குரு பயிற்சி அஷ்டமத்தில் போதே அப்படின்னா என்ன எந்த இடத்துல கவனமாக இருக்கணும்னா மெயினாக நீங்கள் வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் கவனமாக இருக்கணும் புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கா அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே தான் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் அஷ்டமத்தில் குரு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து பொருளாதார முதலீடு செய்கிறது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பார்த்து தான் செய்யணும் இங்கே தான் நீங்கள் உங்கள் சுய ஜாதகத்தை பார்த்துக்கணும் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் குரு ஃபேவரான ஒரு பிளானட்டா பலமாக இருக்காரா நல்ல தசா புத்திகள் இருக்குது அப்போ நீங்கள் தைரியமாக இறங்கலாம் அந்த அஷ்டமத்து குருவாக இருந்தாலும் கூட அப்படி ஒருவேளை உங்கள் சுய ஜாதத்தில் பலகீனமான நேரமாக இருந்தால் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் இங்கே தான் கவனம் மெயினாக ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு நியூ பிஸ்னஸ் ஆர் நியூ ப்ராஜெக்ட் ஆர் வேறு ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா கவனம் தேவை அப்புறம் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் நீங்கள் யாருக்காவது ஒரு பணம் வந்து கொடுக்க போகிறீங்க மணி லென்ட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு நண்பர் அல்லது உங்கள் உறவுகள் வந்து பணம் கேட்குறாங்க கொடுக்க கூடாதுன்னு கிடையாது இந்த குரு அஷ்டம ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது உங்கள் சுய ஜாதத்தை பரிசோதனை பண்ண பிறகு கொடுக்கலாம் ஏன்னா இந்த எட்டில் பணம் கொடுக்கும்போது என்ன வேணால் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு உறவுகளை பிரச்சனை வரலாம் இல்லை நீங்கள் பணம் கொடுத்துட்டு அவங்க திருப்பி தர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகலாம் இல்லை நீங்கள் எதிர்பார்க்குற நேரத்துக்குள்ளே அவங்க திருப்பி கொடுக்க முடியாத போகலாம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சில பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் இதுலேயும் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வயிறு சம்மந்தப்பட்ட உபாதை அஷ்டம ஸ்தானத்தில் குரு வரும்பொழுது கேஸ்ட்ரோ என்ட்ரோ ப்ராப்ளம் இந்த வயிறு சம்மந்தப்பட்ட உபாதை காற்றுனால வரக்கூடிய உபாதைகள் ஏன்னா வயிறுக்கு அதிபதிய குரு தான் இது சம்மந்தப்பட்ட சில உபாதைகளை கொடுக்கறதும் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் இது உங்கள் சுய ஜாதகத்தை பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி நன்மை ஐம்பது சதவீதம் நல்லா இருக்கு கவனம் நான் சொன்ன சில விஷயங்களில் இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனைகள் எதுவும் பெருசா இருக்காது இந்த இந்த நிகழ்ச்சியுடைய இறுதியில் குருவுடைய பரிகாரங்களும் நான் வந்து சொல்கிறேன் அது தெளிவாக விரிவாக பார்த்து அதுக்குண்டான பரிகாரங்களை தேர்வு செஞ்சு செய்யலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து இந்த குரு பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் உண்டான அந்த பயிற்சியுடைய பலன் இந்த பயிற்சியுடைய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பொருந்தும் உங்கள் லக்னம் என்னங்கிறதையும் நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து கண்டுபிடிங்க உங்கள் லக்னம் சப்போஸ் இப்போ நான் மேஷ ராசிக்கு சொல்கிறேன்னா உங்கள் லக்னம் வந்து ரிஷபமாக இருக்கலாம் உங்கள் லக்னம் கடகமாக இருக்கலாம் நீங்கள் கண்ணி ராசியாக இருக்கலாம் கும்ப லக்னமாக இருக்கலாம் மீன ராசியாக இருக்கலாம் மிதுன லக்னமாக இருக்கலாம் அப்படி லக்னங்கள் வெவ்வேறாக வரும் ராசிகள் வெவ்வேறு வரும் சில பேருக்கு லக்னமும் ராசியும் ஒன்றா
ஒரு மனிதனுக்கு வந்து குழந்தை பிறப்புக்கு முக்கியமான ஒரு காரகர் குரு பொருளாதார முன்னேற்றம் அதாவது அவங்க ஃபினான்ஷியலாக நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஃபேமிலியை டெவலப் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபேமிலி க்ரோத் நல்லா இருக்குது குடும்பம் செழிப்பாக நல்ல தோப்பாக அழகாக இருக்குன்னா அதுவும் குருவுடைய ஒரு பார்வை தான் அப்போ இந்த குரு ஒரு ஜாதகத்தை எவ்வளோ முக்கியமான இடம்னா சுப கிரகம் பாசிட்டிவான மைண்ட் சில பேருக்கு பாருங்கள் என்ன கஷ்டம் நடந்தாலும் எவ்வளோ நெகட்டிவ் நடந்தாலும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்குவாங்க அதில் 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 இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களே பார்ப்பாங்க ஏன்னா அந்த பாசிட்டிவான மைண்ட் செட்டை கொடுக்கறதே இந்த குரு மாதிரி ஒரு சுப கிரகம் தான் அப்போ குரு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ரோல் பிளே பண்ணும்போது அந்த குருவை நீங்கள் எப்பொழுதுமே அதாவது பயிற்சி அடையுதோ பயிற்சி அடையலையோ உங்களுக்கு அஷ்டமா ஸ்தானமாக இருந்தாலும் சரி பாக்கிய ஸ்தானமாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு நாலு அஞ்சு எட்டு எந்த ஸ்தானத்தில் போனாலும் எப்பவுமே வியாழக்கிழமையை தேர்ந்தெடுத்து மஞ்சள் நிற ஆடை அதாவது வெளிர் மஞ்சள் சொல்லுவாங்க லெமன் எல்லோ அந்த மாதிரி எல்லோ இஷ் கலரில் ஒரு ட்ரெஸ் நீங்கள் அணிஞ்சிட்டு வியாழக்கிழமையில் குரு மகான்களை நீங்கள் சேவிக்கிறது நல்லது சமய சாஸ்திரப்படி நீங்கள் குரு தட்சிணாமூர்த்தி நவகிரகங்கள குரு இவங்களை நீங்கள் வணங்குறது அந்த குருவுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சாந்தி பூஜை அது தவிர ஆன்மீக மகான்கள் ஏன்னா குருனா போதிக்கிறவங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் தெய்வத்துடைய நிலையை அடைய நமக்கு ஒரு குரு வேணும் அந்த குருவுடைய வழிகாட்டுதல் அந்த குருவுடைய அருள் அவங்களுடைய வித்தை நமக்கு வந்து தீட்சையாக கொடுக்கணும் அந்த ஒரு பலனை நீங்கள் அடையணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் குருவை நீங்களே தேர்ந்தெடுங்க சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் ரிஷிகள் மகான்கள் ஆன்மீகவாதிகள் சாதுக்கள் இவங்களுடைய அருள் இருந்தால் குருவுடைய அருள் எப்பொழுதுமே இருக்கும் குரு தீமை செய்யக்கூடிய கிரகம் அல்ல நன்மை செய்யக்கூடிய கிரகம் சில நேரங்களில் தவறான இடத்துல குரு இடம் பயிற்சி அடைஞ்சாலும் கூட சோதனைகளை கொடுத்து உங்களுக்கு பாடம் போகட்டும் ஏன்னா நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து அறிவு வளரும் ஆனால் ஒரே மிஸ்டேக்கை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பண்ணி பழகக்கூடாது அந்த மாதிரி இந்த குருவுடைய பார்வை இந்த குருவுடைய பயிற்சி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் வியாழக்கிழமை மஞ்சள் நிற ஆடை மஞ்சள் நிற புஷ்பம் உங்களுக்கு பரிகார நிவர்த்திக்கு ஒரு சில ஜாதகங்களை பார்த்து நம்ம சொல்கிறதுக்கு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் ரத்தினங்களில் குருவுடைய ரத்தினமாக நம்ம கருதப்பட்டது என்னென்னா எல்லோ சஃபேர் நேச்சுரல் கனக புஷ்பராகம் இதை பற்றினா ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டுக்க அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ரத்தினத்தை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு ஒரு வியாழக்கிழமையில் வலது கை ஆண்களாக இருந்தால் வலது கை ஆள் காட்டி வரலையும் பெண்களாக இருந்தால் இடது கை ஆள் காட்டி வரலையும் நீங்கள் அணியலாம் வெள்ளி தங்கம் இரு உலோகத்திலையும் நீங்கள் அதை அணியலாம் இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்யலாம் இதை தவிர பசு கோமாதா பசுவுக்கு வந்து நீங்கள் உணவு தானம் பண்ணலாம் பசுவுக்கு உணவு தானம் பண்ணும்போது அந்த பசு வந்து இதை சாப்பிட்டு பால் கொடுத்து மற்ற உயிரில் காப்பாற்றும் பொழுது அந்த புண்ணியங்கள் உங்களுக்கு வந்து பல விதத்தை வந்து சேரும் அதே மாதிரி இனிப்பு தானம் பண்ணலாம் ஏழை குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இனிப்பை நீங்கள் தானம் செய்யலாம் இதெல்லாம் பரிகாரத்துக்கு உண்டான முக்கியமான விஷயங்கள் தியானம் செய்யலாம் மகான்களுடைய சன்னிதானத்தில் போய் மகான்களை வணங்கி நீங்கள் ஆசை பெற்று தியானம் செய்யலாம் உங்களை நீங்கள் உணரும் ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் செல்லலாம் இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு உங்களை பற்றின சக்திகளும் உங்கள் ஆழ் மனசில் உள்ள நன்மை தீமைகளையும் நீங்கள் கண்டறியக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் இதுதான் நீங்கள் எளிமையாக செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண்